还要把我们晒在这儿多长时间？啊，不是，我们令律师那是按时间收费的，那是按秒计算的啊。我想问一下，周令飞先生现在一共拥有多少家王小祥餐厅？哎呀，不算太多，大概每个区县一个久等了，估计你们都饿了吧？先尝一尝我做的几道菜。周总太热情了，菜是挺好看的哈。不过我们不是来吃饭的，是来谈判的。哎，品人先品菜嘛。我就是一个做厨师的。如果说你想了解我的话，先从了解我的厨艺开始。谈正事之前，咱们之间先交个朋友，这是我为人处事的习惯。汪总他爸爸最清楚这一点。我还记得当年他父亲把这个品牌租给我的时候，我也是做了这么一大桌子菜，到了最后打动了他。他知道我这个人在做菜这个事情上的执着，同时他也知道我是绝对不会辜负他辛苦创立的这块招牌。现在他老人家已经过世了，作为家族唯一的继承人，汪小强品牌的经营和决策权。都在我手上。我租用汪小祥这个品牌到今年算起来，整整二十年。这二十年期间，我个人投入了大量的资金和精力，来宣传和推广汪小祥这个品牌，让他做到了全国知名。我呢，想在这儿说一句不谦虚的话，说汪小祥这个品牌能够做到今天这个局面。跟我这二十年以来不懈的努力是分不开的，这句话，我不算瞎说吧？周总，从法律上来讲，我的当事人作为继承人，想要将汪小祥品牌收回自主经营是完全没有问题的。当然，你们想把品牌收回来自己做，我觉得这是无可厚非的。但是，你们无权动用我个人自创的菜品，对吗？这道药谷鲜鸡是我们店的招牌菜，远近闻名。它不是属于汪小祥的，它是属于我个人的独创。现在你们店正在售卖这一道菜，已经侵犯了我们店的商业秘密啊！是啊，药谷鲜鸡这道菜是周先生以中餐西做的理念，自行研发的一道广受市场好评的菜品。呃，相关的烹饪手法呢，已经成为了我方的商业秘密，而且呢，具有很高的商业价值。而你方经营的汪小强餐厅，却以不正当的手段获取，并且使用了该商业秘密，这种行为很明显嘛，已经给周先生带来了巨大的商业损失啊。按照我的从业经验来说，呃，有关商业秘密纠纷案的取证是相当困难的。你们要证明汪小强餐厅构成侵权，就必须要有足够的证据来证明。我方当事人的烹饪方法和你方的商业秘密完全相同，或者有实质性的相似。我想，你们目前手上还没有足够的证据吧？哦，是这样，相关的证据呢，我们正在积极的啊收集当中。周总，据我所知。您其实一直都非常希望能够续租汪小祥这个品牌，是吧？那当然。那这是否会成为你蓄意攻击我当事人的理由呢？什么意思？这话？蓄意攻击？我明白你这话的意思。你是说我打这个官司是假
，想要打击报复，汪若凡不把这个品牌续租给我是真，你是不是这意思啊？以前有过这样的先例，这也并非没有可能。所以呢，我们都知道，食疗和药补一直是汪小翔这个品牌的核心价值。而您的这道所谓药补先机，也是以药补为卖点和特色。那您的这道菜品，在汪小翔品牌菜品的基础上，究竟有没有做出实质性的改进，形成新的商业秘密？这实在不太好说吧。虽然您的这道菜闻起来真的挺香的，林律师。嗯，你以前到我们店来尝过这道菜吗？没有。他们店呢，尝过吗？嗯，也没有。那正好，今天这道菜是我亲手做的，你好好的尝一口。好，正好有点饿。哎呀，我就不客气了。觉得好吃吗？嗯，是不是一入口就有味道？不错。那我请你记住这个味道，等你改天有时间的时候去他们店尝一尝这道菜的味道，你就会发现，这两家店做的同一道菜，不但菜名一样，就连这道菜的味道也被模仿的八九不离十。当然，我知道这两点不太具备说服力，最重要一点。他们店现在请的主厨，你知道是谁吗？是我的关门弟子胡民富。如果说这都不叫侵犯商业秘密的话，那我真的不知道什么叫侵犯商业秘密。您说完了？说完了。哦，那咱们就继续尝尝这道菜吧。好。王先生，不尝尝吧？哎，你去尝尝吧。嗯，来来。应该是土鸡做的。拿了票就赶紧去领。大家一人一张票啊，赶紧赶紧拿上票啊，掉进去领鸡好吗？谢谢大家，都拿一下，都拿一下，给我票过来拿。哎，你哪家的？旗舰店的。快快快，往里边走！快，快往往外出。烟花，发黑票，不然跑，都不要着急，都不要着急，对，排着队，排着队，一个一个领，大家都有伴儿。哎，顾主任，先拿票，再领鸡。领鸡？嗯，鸡，快去快去。哎，大家都请好了啊。顾主任好，顾主任好。往这上一上，上一上，顾主任先领啊。来来来，顾主任，顾主任拿。啊，然后吃完了告诉我哪家更好吃，就把哪个颜色的票投在这个箱子里，知道了吧？好吧。这份是你的，这就周令飞自创的网红鸡。哎呦，别提多火了，我差点都没买上。瞧咱们这活干的啊，帮人打官司还得自掏腰包照顾人家生意。那怎么办？我总得知道人家真实在售的菜品。到底是用什么食材做的？吃起来口感怎么样？你就当这是取证的一部分吧。我减肥，减肥也得吃，这是工作。哎哎哎，先生，先生，你上，先生您不能进。师傅。是我的关门弟子，虽然说我没有手把手的教过你做过这道药补仙鸡，但是我在厨房做的时候，我从来没有回避过你吧？而且你还偷了我的烹饪笔记，我知道我现在问你你是不会承认的。我今天来
就是让你摸着你自己的良心说，这到底是你自己的创意才，还是从我这儿偷学的？周总，我提醒你啊，现在小胡是我这儿的行政总厨，你不能这么诋毁他。当归、党参、黄芪放入的顺序和我是一致的，白莲子改成了鲜百合，而且只用汤汁儿，这和我也是一样的，把金盐换成了四川老盐。直接放入汤中，这跟我又是一样的。你好意思说这道菜是你自己自创的吗？您您教过我，这是我自己尝试的，师傅。你别叫我师傅，我没你这样一个徒弟。你不但偷了我的药谷仙鸡不说，你竟然为了口感，最后加入了不到一克的鸡精，我没说错吧？你瞒得住十克的嘴，你怎么可能瞒得过我啊？啊！药补鲜鸡，绿色健康。我跟你说过多少次，像我们这种注重食材健康的店，是绝对不允许用调味剂来代替健康食材的。你对得起汪小祥这品牌吗？哎，对得起吗？周先生，周先生，有什么话请对我讲啊！我是这起案件的律师。我还是那句话。品人先品菜，对。丁律师，尝一尝我们正宗汪小祥的菜品，还有这个我们的药谷仙鸡。不瞒二位。你们两家的菜，我其实都已经尝过了，而且为了这个案子，我现在吃鸡都快吃到吐了。不一样，刚做出来的不一样。没关系，既然两家店的菜你都尝过了，你觉得感觉差别不大是吧？我现在就要你用肉眼看得见的差别在哪儿。来，看看这块黄芪。外圈是黄的，内圈是白的，对不对？这叫黄里带白。一看这块黄芪，就是在它还没有成熟的时候摘下来，后期经过了加工处理。我的药谷仙鸡是绝对不允许掺杂这种质量下乘的食材的。周令飞，我都不想搭理你，你有什么事跟我的律师说。你再这么诋毁我的菜品，我可告诉你啊！周先生，您起诉的这起侵犯商业秘密案件，法庭已经确定了开庭日期，我方也已经申请胡明富作为证人出庭作证，这些我想你都已经知道了吧？那至于菜品的高下，消费者自有判断，我方有无侵权，法庭也自会有认定。今天咱们就没必要在这儿争论这些了，当然，即便争论也很难达成一致。但是我还是想友好的提醒你一下，胡明富现在是我方证人，希望你不会有不当的骚扰行为。骚扰？我有骚扰他吗？我有骚扰你吗？我这不是骚扰，我是教育他。小胡，你过来，过来。做厨师就跟做人是一样的，一定要认认真真、踏踏实实、脚踏实地的去做。你从我这儿什么都没学到，林律师。你们一般的食客是品尝不出这道菜到底从味觉上有什么差别，但是像我这种高级专业的厨师的舌头，就跟眼睛不能揉进沙子一样，有一丁点味道都不对，都骗不了。他们这道菜，偷了我的原创，但是在质量上。偷工减料，是不是？你告诉我，我问你呢，周先生。如果您是经过充分的评估，觉得诉讼不符合您的利益，今天是想来跟我们讨论和解事宜，考虑撤诉，但我们非常欢迎。丁律师啊，我这么问你，你平时出去吃饭的时候，你是愿意吃到那些健康
天然美味的食品呢，还是愿意吃到用一大堆调味剂调出来的垃圾食品？我是在跟你讲明利害关系，我是让他凭良心说话。你不用担心，我们自会提醒证人实事求是。至于您是否占理，那咱们在法庭上见真章。但是我建议你不要太乐观。我相信法律的公正，但是我绝对不相信你们这帮助纣为虐的人士。其实你内心中很清楚这个案子到底是怎么回事不就是因为汪若凡向你许诺了要给你一大笔律师费吗？所以你就宁愿选择对真相视而不见，不予歪曲事实。目的是什么？目的不就是为了让你的金主能够全身而退吗？我没说错吧？我不想在这儿跟你做无谓的争论，但是我非常遗憾你这么理解律师这个职业。你们律师不都是这样吗？不是，审判长，胡明富刚才的证言说明：第一，胡明富在原告餐厅工作期间，并没有机会接触到原告药谷鲜鸡的制作方法；第二，汪小祥餐厅药谷鲜鸡的制作方法是胡明富自己开发研制的，其烹饪温度、时长以及包括调味品数量在内的步骤。都是胡明富通过多次实验分析获得，不属于侵犯商业秘密的行为。第三，原告药谷鲜鸡的制作方法，其基本步骤都是行业内常见的烹饪手法。结合我方提交的多份烹饪书籍和网络菜谱证据可知，这些步骤不具有秘密性，不属于商业秘密。呃，原告方有什么要询问证人的吗？我有些问题要向证人询问。请问证人，你在周令辉先生经营的汪小祥餐厅工作时的职务是什么？厨师。具体负责哪些方面呢？掌勺、炒菜。周令辉先生是你师傅吗？是的。你在周令辉先生经营的汪小祥餐厅药谷鲜鸡这道菜，是否参与了全部的研发制作过程？没有，谢谢，审判长，我没有其他问题再向证人发问了。原被告双方还有什么其他问题要提问吗？没有了，没有了。哎，令律师，哎，好长时间没见了，好。钱肯定不少，这是坐地起价。我坐地起价，我要不是最近碰见点事急需用钱，我能不能冒着断送我职业生涯的风险帮你干这事儿？王先生，我承担的可不是一般的风险。如果被发现，我要是承担法律责任的。不过你放心，你的钱只能花给我。周令辉现在非常陷入，这个案子对我严重影响，就此无声无息。我也保证他不上诉，接受生效的。那你说吧，到底要多少？最起码这个。好、哦，这胃口这么大，那我的事儿到底能不能办成？这里也不适合谈事儿，我们找个地方坐下来好好谈谈，怎么样？放心，谈完之后你要是还不信任我，可以不用付钱。啊你是说，我们的当事人买通了对方的律师？我亲眼所见，其中一个是汪若凡，肯定没错，但另一个是不是周令飞的律师，我没看清正脸，我不敢肯定。庭审的时候，对方的律师表现的有什么不一样？非常可疑。怎么说？他表现的很不积极，跟之前谈判的时候反差很大。
，这个案子当中，汪小翔餐厅的厨师长是关键证人，可是他在提问的时候只问了一些无关痛痒的问题。当法官问他还有没有别的问题要问的时候，他什么都没问就放过去了。确实是有些不合理，但也仅仅是不合理而已，也说明不了什么。他在举证的时候也很不尽力。法院已经依原告申请，将汪小翔餐厅的制作过程进行了证据保全。可是他们居然没有进行具体的技术秘密点的比对。还有，上次周令飞去找胡明富要偷走的烹饪笔记时，说烹饪笔记里就有药谷仙剂的制作方法，还说有人看见胡明富拿走了笔记。可是这次。他们居然没有申请证人出庭，也没有提交证人证言，开庭的时候连提都没提。这当然是一种说法。那么还有另外一种说法，就是也许当事人不愿意出庭作证。试一试总是可以的吧。总之，我觉得周令飞的律师肯定有问题。他在这个案子当中很多地方都表现得非常不正常。如果你说的情况属实的话，对方律师真的收了钱，那他的职业生涯就完蛋了。那你觉得我们现在应该怎么办？我觉得你一定有自己的主意了。进来，令主任，您猜的没错。我去了思域咖啡馆，汪若凡和陈律师果然有非法勾当。这是我拷贝回来的监控视频，您看一下这事儿跟你有关系吗？我希望你能如实告诉我，你是否收买了周令飞的律师？我跟他去了趟咖啡厅，你就能认定我给他钱了？你们在法院楼梯间的谈话我都听到了。<笑>你这是不是有点太小题大做了？你的工作是为我把这场官司打赢，而我做的也是为这场官司增加点胜算。你为什么非要和我纠缠这件事呢？如果你想用非法的手段赢得官司，我想我是不会视而不见的。我没少给你律师费吧？没有吧？<笑>你应该把注意力放在自己的工作上，别管其他的事儿。作为律师，首先要保证当事人胜诉，才能对得起你收的那些钱。王先生。你恐怕对律师的工作性质有什么误解吧？我们的职责是保护您的合法权益，而您非法获得的利益不在我的职责范围之内。你可是我花大价钱雇来的，你这是不是有点吃里扒外？你可以请别的律师，这是你的自由。你已经付的律师费，我也可以全部退还给你，但是我绝不容忍。有人用这种方式来亵渎法律的尊严。汪若凡决定放弃诉讼 了， 选择跟我和解。和解的条件是什 么？ 和解的条件。他们店从此不再售卖药谷仙姬这道菜了。另外呢，他还答应补偿我十五万元作为经济损失费。我呢，从此也不能再使用汪小翔这个品牌了。结局不错啊，恭喜你了！哎呀，恭喜我什么呢？说老实话，你说我使用这个品牌这么多年了，现在突然让我不再用它了，我这心里还真有点舍不得。可以理解。这不，我这店现在改名字了
，改名叫大洲美食。大洲美食。对，哎，嗯，你觉得大洲美食这名字好听吗？你要是觉得不好听，改天我去工商所把这个名字给注销了，我让你重新给我取个好听的名字。啊，我取啊！你让我取，我就取另一美食了啊！开玩笑，开玩笑。我觉得大洲美食挺朴实，挺好听的呀，而且一听就让人有食欲。嗯，我喜欢。你喜欢就好，喜欢就好。啊，好了，来。不，我呢，我想特别的感谢你。如果不是你发现陈律师反水的话，估计这场官司我是必输无疑。不用客气，这是我基本的职业操守，也是我做律师的道德底线。啊，就好比说，我现在给你一大笔钱哈，让你做一道特别难吃的菜，而且还非得冠你的名，你干吗？那我肯定不干。对呀、啊，所以一样的，我也做不了那种事儿。所以呢，我想借今天这么一个机会，我要为我上一次对你的出言不逊的行为，我向你真诚的道歉。我觉得你的专业能力和你的人品特别值得我钦佩。说句老实话，这个年头像你这样的人，真的已经是凤毛麟角了。行了行了，别夸我了，我能吃了吗？可以吃。哎哎哎，等等，嗯嗯嗯嗯，你还没回答我，你接受我的道歉。我接受啊，好，那行吃吧。你觉得好吃吗？嗯，很难用言语形容。嗯，很丰富，很复杂，吃下去的时候，有种幸福的味道。很多时候用言语难用形容的感觉。但是美食它却可以做到，你说多奇妙！此时此刻你胃里传递出来的信号，正是我要向你表达的情绪。信息量那么丰富啊，那我还得再好好回味一下。<笑>我，我以后还能再见到你吗？那不好说，你将来有什么要触犯法律的计划吗？那我可没有，我可是守法的公民。<笑>我我是说，除了工作以外，就不能为别的事儿见你。我很忙的。那你也应该在工作之余忙里偷闲的时候善待自己。我也想啊，但是我真的没有时间。时间都是人挤出来的，如果你不好好享受生活的话，那你说工作还有什么意义？嗯。我的工作大概就是我的生活了吧，我其实还挺享受的。我知道了，工作已经成为了你生活的全部了。那你有时候有没有一种特别无奈的幸福感？这我倒没想过，我没觉得有什么无奈的。没关系，那是因为之前我没遇到。老天爷为什么没让我早点遇到你？从今以后，你的胃就就交给我来照顾，啊，嗯，我一定要让他知道，他的前半生到底错过了什么。嗯，这么美好的甜品，它没有一个名字吗？名字有我，我开始没想好，现在想好了，它的名字叫《幸福的味道》哎。哎，真没想到是你。我也没想到自己能混成这样
，坐吧。怎么回事？以前南进，我被天文乾坤辞退了。辞退了？为什么？有可能领导不太赏识我，所以我没什么表现机会。是他们不怎么给你案子吗？不是没给，给了。就上次我来这儿打那案子，就是宋主任给的。啊，那你也看到了，还不如不给呢，对吧？你是徐慕言带进去的人，他们容不下你也不奇怪。我之前跟宋嘉诚提过，让他好好用你。看来他还是介意之前你跟徐慕言的那层关系。但这也成为不了他们辞退你的理由啊。是这样，我们律所平台上最近有一封匿名信，是攻击宋主任的。说他什么刚愎自用啊，呃，尽小人远君子啊，还有好多难听的话。人事部的人调查之后，居然认为那封信是我写的，他们认为我故意散播谣言，诋毁律所领导，违反了律所的规章制度，以这个理由辞退了。有什么证据吗？他们？当然没证据了，因为那封信根本不是我写的呀。我们所现在对宋主任不满的人不在少数，人事部的人找不到证据。只能拿我开刀了。方旭不在我的考虑范围内，因为我在方旭的眼睛里看到了他和徐慕言一样的眼神。是。未来的天伦乾坤都是一个全新的天伦乾坤。明白了，这事儿我帮你。谢谢啊。对不起，我们对您的当事人的遭遇深表同情，但是，您开出的这个赔偿条件太高了，我的当事人不会答应。首先是因为我们当事人并没有错，他们的产品完全是合规合法的，所以不应该承担相应的赔偿责任。其次。是因为您的当事人的女儿滥用了减肥产品，所以才致死的。我再重申一次，我的当事人，年仅十八岁的女儿，是因为服用月月瘦产品导致猝死。我们的和解条件已经很有诚意了，如果你们坚持推卸责任的话，那我们只能上法庭解决。那咱就是法庭上解决。龚律师，甭跟他谈了，这事儿咱们有理，二百万我是坚决不出，让他走。李律，要不然咱们再聊一下。就这个态度，还有什么可谈的？法庭见，何总。哎，这怎么真走了？这这真上法庭了？嗯，没有，这事儿可麻烦。我不喜欢不确定的结果呀。这样，侯总，我再跟您分析一遍利弊啊。首先就是，您答应对方的两百万的赔偿，我个人认为这是最好也是最简单、最安全的方式，啊，我比较推荐您用这种。要不然呢，咱们就上法庭打官司，打官司当然我们的胜算是非常高的，可是只要上了法庭，什么事儿都说不准，也有输的可能。一旦输了，很有可能对您的企业的声誉造成很大的影响，这个您必须得考虑进去。这钱我是肯定不给，可这是一上法庭。哎，冯律师，你给我拿个主意。我也很想给您拿主意，但是我真的只能给您建议，最后决定权还是在您。谈的怎么样了？哎
，李律怎么走了？我给他轰走了，二百万我是坚决不出啊！但现在有一个问题，这真要是上了刑，这事儿我怎么办呢？你帮我拿个主意。啊，侯总，呃，按照目前的情况，确实只有这两种方式。我们的职责主要是帮您分析清楚事情的利弊，但最后的决定还是得您自己来做。有没有这种办法呀？就像这个体育比赛之前的这个热身赛这样，人家大型晚会前面不有一个彩排吗？咱们把这个诉讼的这个过程预演一遍，让我看看，然后咱再做决定。给我找个厉害的对手。孙总，您放心，刘律师是这个领域的专家，我也会一直跟进指导的。对，这个您放心，我都在。那就先这样，好嘞，再见。林主任，不好意思，顾律师，能进一步说话吗？当然，你们继续啊。你知道我们接了一个减肥茶的案子，知道有个女孩喝了减肥茶以后猝死，家属要状告厂家。我们现在跟对方谈不拢，很有可能要上庭。我们的当事人希望我们可以把庭审的过程先演习一遍，也就是让我们给本案做一次模拟庭审。我们已经提议找一家专业的鉴定机构，对女孩猝死的原因进行鉴定。那我能做什么？你这么厉害。当然是扮演原告方，我们的对手。哦，这样。但是我最近确实手头事情比较多，我刚才才把一个客户推给了刘律师，而且现在那个劳动仲裁案正到了最关键的时期。顾念，月月寿减肥茶是我们非常重要的客户，我们希望你能够参与进来，配合我和丰盛，给客户展现一场真正的模拟庭审。那我的那些工作，我想想，你就从旁把关嘛，呃，具体的工作就交给手下人去做。这段时间你累一点，等你升任合伙人了，我给你放个大假。真枪实弹吗？当然，这是资料。太沉了，我帮你拿着。我可以。你不可以。哎，嗯。你有两天的时间准备。如果我不满意鉴定机构的鉴定结果，我可以申请专家辅助人对鉴定结果进行质证吗？啊，留下那儿有一份我们常用的专家辅助人名单，你可以从中挑选你需要的人。费用嘛，实报实销。那你们要小心哦，我可不会手下留情啊。你最好能全力以赴。不然模拟法庭就没有意义了，而且到时候客户也会看出来的。我还有一个条件，什么条件？你们两个我一个，不公平。我想推荐一个人跟我做搭档。你想找谁？来。哦，谢谢。他们为这案子已经准备两个月了啊，咱们只有两天的时间啊。同时还要准备你离职的案子。你觉得咱们能赢吗？既然应战了，就争取不输。哎，你陪领导打过球吗？什么意思？他们让你全力以赴，但不代表他们愿意真的输给你。人家毕竟是领导，总得留点余力给他们吧。案件的输赢跟打球可不一样，这涉及到当事人的利益。必须以当事人的利益为重。我们需要通过模拟庭审
，帮助当事人做诉讼策略上的决策。而且，我快要生合伙人了。哟，他们不算是我的领导。我上去找宋嘉诚，你先在这等一下。好，有事你叫我。燕姐，我找宋主任说几句话。哦，主任现在不在，您找主任有什么事儿吗？没事，那我在外面等。在绽放中，无惧风雨，似海浪，从一颗小小的种子种下，就开始梦想。花瓣每上半绽放，有一灵魂被点亮，像一层一层的海浪跌宕，要抵达力量。玫瑰，你是玫。无需卑微，无需退位，你就是美，你代表爱，柔弱也肯唱，沉默都激昂。褪去花瓣上的伤，素面朝着光，灵魂里有幽暗藏，温柔世界。像晨露中的妆，吸引众多的目光。谁都不惊慌，对自己欣赏，风慢节奏成风，逐浪。玫瑰，你是玫瑰啊，无关是非，飘着诋毁，你刺痛。也绽放梦想，都可为。褪去花瓣上的伤，素面朝着光。灵魂里有幽暗藏，温柔世界。光。